warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam perikatan nasional Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala isyafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minasyaitan rajim Infiru khifafan wa siqala Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Surakallahu lazim Maksud firman Allah Pergilah kamu beramai-ramai Untuk berjuang Dalam keadaan sama ada Ringan ataupun dalam keadaan berat Berjihadlah kamu Di jalan Allah Dengan segala harta benda kamu Dan juga jiwa raga kamu Sesungguhnya itu adalah yang lebih baik kepada kamu Jika sekiranya kamu mengetahuinya Sadaqallah lazim Ayat yang saya bacakan ini Merupakan ayat motivasi Kepada rakan-rakan kita yang baru saja Menjalani PRN Khususnya di negeri Kelantan Terengganu dan juga negeri Kedah Sebagai motivasi untuk kita berjuang Bersungguh-sungguh Yang saya hormati saudara pang acara majlis kita pada malam ini Yang sama-sama kita hormati Pemimpin kita Ya Muhammad Datuk Seri Haji Tuan Ibrahim bin Tuan Man Timbalan Presiden PAS Yang juga kita hormati Panglima Perang kita Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Muhammad Nur Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Dan juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Sahabat saya yang berhormat Datuk Dr. Syahrudin Jamal Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Johor Adun Bukit Kepung Yang berbahagia Ustaz Abdullah Hussein Pesuruh Jaya PAS Negeri Johor Yang berbahagia Ustazah Nuridah Saleh Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat Yang berhormat Senator Bala Krishn, Bala Subramaniam Ketua Dewan Himpunan Pendok Kompas Tuan-tuan rakyat dan warga simpang jeram yang saya hormati Saya nak perkenalkan pimpinan yang hadir pada malam ini Bersama-sama di tanah simpang jeram pada malam ini Yang pertamanya sudah tentulah Yang berbahagia Datuk Dr. Mahfuz Muhammad Ketua Asabikun PAS Veteran PAS Rakyat Johor Tokoh politik negeri Johor Seterusnya ini adalah barisan Ahli-ahli parlimen kita Yang berhormat Haji Muhammad Syahir Sulaiman Ahli parlimen bacok Yang baru berlawan dengan Rafizi Fabula Seterusnya Tidak perlu diperkenalkan lagi Yang berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim Arrau Hebat dan dahsyat Seterusnya Yang berhormat Ustaz Misbahul Munir Ahli Parlimen Parit Buntar Perak Mengalahkan Mujahid Yusuf Rawa Yang berhormat Tuan Guru Ustaz Zulkifli Ismail Ahli Parlimen Jasin Melaka Seterusnya yang berhormat Ayar Khairil Nizam Ahli Parlimen Jerantut Pahang Juga hadir pada malam ini Sebelahnya diperkenalkan tadi yang berhormat Seterusnya yang berhormat Datuk Awang Hashim Ahli Parlimen Pendang Yang berlawan dengan Sani Hulu Langat Kena gantung dua tiga kali Ya seterusnya Yang berhormat Haji Bakri Ahli Parlimen Tangga Batu Melaka Ya Seterusnya yang berhormat Ustaz Fairus uh, uh, Ya minta maaf Ustaz Zamri Mantop Ahli Parlimen 
Tanjung Karang Selangor. Eh, uh, uh, adon Sungai Burung di Tanjung Karang. Seterusnya yang berhormat Haji Kamaru Ridwan Muhammad Zain Adon Paroi Nogori. Seterusnya yang berhormat Ustaz Fairus Muhammad Isa Adon Serting daripada Negeri Sembilan. Dan yang terakhir dalam barisan kita yang berhormat Datuk Doktor Ahmad Yunus Hairi Ali Parlimen Ali Parlimen Kuala Langat dan juga Adon Sijangkang Selangor. Cikgu Aziz Adon Marani. Adon. Ya, yang berhormat Cikgu Aziz minta maaf. Ah ini orang Johor. Adon Maharani Johor kita. Ya. Saya nak buat kejutan sikit pada malam ni. Minta maaf. Boleh ya? Bersama kita pada malam ini juga sahabat saya. Yang berhormat Datuk Jailani Kamis. Adun Rembia daripada Melaka. Ya, ini Melaka. Saya tak nak beritahu lebih pada itu tapi dia yang berhormat Melaka sekarang ni. Bersama dengan kita. Tuan-tuan para pimpinan Perikatan Nasional Johor, pimpinan bersatu, pimpinan PAS, pimpinan gerakan, tuan-tuan perempuan, para hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita berada di bumi simpang jeram dalam Parlimen Bakri Negeri Johor. Yang mana memperlihatkan sebagaimana disebut oleh pimpinan kita tadi Satu keadaan yang luar biasa rasanya di Simpan Jeram Ramainya yang keluar pada malam ini Tidak seperti mana sebelum daripada ini Takbir Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati selian Kita tahu kita akan berdepan dengan satu lagi Siri-siri pilihan raya di Malaysia Selepas kita mengadakan atau melalui pilihan raya umum untuk parlimen dan juga beberapa negeri di Malaysia pada bulan 11 tahun 2022 yang lalu. Kemudian diikuti pula 8 bulan atau hampir 9 bulan selepas daripada itu PRN pilihan raya negeri melibatkan 6 negeri-negeri. Dan seterusnya pada kali ini Pada kali ini Kita Akan melalui satu pilihan raya kecil Di dua kawasan di negeri Johor Iaitu di Parlimen Pulai dan juga di Don Simpang Jeram ini Bagi pihak Perikatan Nasional Bagi pihak PAS Bersatu dan juga semua rakan-rakan kita Kita mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Ya Bahamad Datuk Seri Salahuddin Ayub Ahli Parlimen Pulai dan juga Adun Bagi kawasan Simpan Jeram ini Yang telah kembali ke Rahmatullah beberapa ketika yang lalu Marilah sama-sama kita mengucapkan ataupun membacakan Al-Fatihah kepada arwah Salahuddin Ayub Al-Fatihah Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pilihan raya umum ke-15 pada bulan 11, 19/11 tahun 2022 yang lalu telah memperlihatkan bagaimana satu gelombang kebangkitan rakyat memberikan sokongan yang begitu padu dan dahsyat kepada parti kita Perikatan Nasional. Daripada 222 kursi parlimen yang dipertandingkan pada masa itu, rakyat seluruh negara telah memberikan mandat kepercayaan kepada 74 kawasan parlimen untuk diwakili oleh Perikatan Nasional yang terdiri daripada Parti Bersatu dan juga PAS. Alhamdulillah, 
satu bilangan yang cukup besar yang berada di dalam parlimen sekarang ini walaupun kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian sepatutnya sewajarnya ha, sewajar dan sepatutnya kerajaan persekutuan pada hari ini dipimpin oleh Perikatan Nasional bukannya Pakatan Harapan sebagaimana yang ada pada hari ini tapi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian walaupun pada peringkat awal walaupun kita mendapat 74 kerusi Pakatan Harapan mendapat 82 kerusi parti-parti yang lain telah memberikan sokongan kepada Yang Muhammad Tan Sri Muhyiddin pemimpin kita untuk dinobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 tetapi disebabkan oleh pengkhianatan dan perbuatan permainan politik kotor daripada pemimpin UMNO yang menyebabkan mandat yang sepatutnya diberikan kepada Perikatan Nasional telah ditarik semula tuan-tuan pun tahu kan daripada 115 ahli parlimen yang memberi kepercayaan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin 10 orang adalah ahli parlimen Barisan Nasional AMNO, AMNO dan Barisan Nasional. Tetapi apabila menyedari keadaan ini, Presiden AMNO telah menggunakan kuasa diktatornya mendesak dan memaksa ahli parlimen 10 orang ini tarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebabkan kita kekurangan 10 kerusi dan pada masa itulah Zaid Hamidi menggunakan kuasa veto Presiden AMNO menulis surat kepada Yang Di-Pertuan Agong konon-kononnya 30 ahli Parlimen Barisan Nasional menyokong Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-10 bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian Anwar Ibrahim Pakatan Harapan ada 82 kerusi dicampur 30 yang kononnya menyokong Anwar Ibrahim cukup-cukup 112 kerusi untuk dia menjadi Perdana Menteri itulah keadaannya jadi sekarang kita tahu siapa yang melakukan pengkhianatan ini sekali lagi saya nak sebut bukan Ali Amno, bukan penyokong Amno, bukan pemimpin akar umi Amno, tetapi no, di sana adalah pemimpin-pemimpin tertinggi Amno yang melakukan pengkhianatan ini. Inilah sebabnya. Namun demikian tak apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oleh kerana berlalunya PRU ke-15 dalam keadaan itu, sudah 8 bulan dia jadi Perdana Menteri, tak ada apa benda yang dia buat, tak ada satu dasar yang menguntungkan rakyat telah diumumkan dan sebagainya. Datang pula pilihan raya negeri, melibatkan enam negeri yang me melibatkan 9.7 juta pengundi di enam negeri ini. 9.7 juta pengundi. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan gelombang yang ada di dalam masyarakat di enam negeri ini, dengan kerja kuat daripada jentera pilihan raya, parti-parti kita, Perikatan Nasional, Alhamdulillah kita sudah tahu keputusan pilihan raya negeri yang diumumkan. Di mana kalau saya boleh sebutkan, daripada 9.7 juta pengundi-pengundi, seramai 3.4 juta pengundi telah memberi undi kepada Perikatan Nasional. 3.4 juta. Pakatan Harapan hanya 2.4 juta saja. Manakala Barisan Nasional 920 ribu, tak cukup 1 juta. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oleh sebab itulah, kita tidak hairan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kerja kuat yang dilaksanakan oleh rakan-rakan kita di negeri-negeri yang mengadakan PRN ini. Kita melihat bagaimana di Kelantan, daripada 45 kerusi, kita telah menang 43 kerusi untuk Perikatan Nasional. Untuk negeri Terengganu, Yang Mak Muhammad, Menteri Besar Terengganu belum sampai lagi. Ya, Tak banyak. 32 kosong. 
Ah oh, tak banyak kosong. Ya. Ya. Ah. Saya sebut Terengganu, kita mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar. Naib Presiden PAS Bendahari Agong Perikatan Nasional dan juga sudah tentulah Menteri Besar Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman Takbir 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 Perikatan Dipersilakan Yang Mbak Muhammad Jadi itu baru dua negeri tuan-tuan Saya jadi SPR pada malam ini Bagi negeri Kedah Darul Aman Yang Mbak Muhammad Menteri besar dia ada sini Dia pun tak banyak Daripada 36 kerusi Dia ambil hanya 33 Tiga bagi kat mereka 33 Tiga tuan-tuan Itu tiga negeri Yang kita menang Alhamdulillah Ada pula pengumuman DDL 9165 Tentulah suruh alih ya. ha? Okey baru tiga Di Selangor tuan-tuan ada perempuan sekalian Negeri dikatakan negeri paling kaya Sebelum ini Kita hanya ada beberapa orang Adun saja, Termasuk Yabu Ahmad Datuk Dr. Ahmad Yunus Satu-satunya Adun PAS Yang menang pada PRU 14 Pada kali ini Di Selangor kita telah menang 22 kerusi 10 disumbangkan oleh PAS 12 oleh Bersatu 12, 22 kerusi daripada 56 hilang 2 per 3 majoriti di Pulau Pinang tuan-tuan negeri DAP daripada 40 kerusi kita telah menang 11 kerusi 7 kerusi PAS 4 kerusi bersatu dan seterusnya yang terakhir di negeri 9 ni 9 ni 9 ni negeri yang kuat UMNO katanya haa Ha, kalau dalam PRU 15 bau-bau ini Negeri Sembilan lah yang banyak sekali UMNO ada 6 kerusi daripada 8 Daripada 36 kerusi dalam keadaan itu pun Kita telah dapat memenangi 5 kerusi DUN Di negeri di DUN Negeri Sembilan Itu adalah pencapaian-pencapaian Yang akan yang telah kita ha, kecapi dan juga kita capai Tuan-tuan dan perempuan selian Nah sekarang saya dah sebut tempat lain Bagaimana pula simpan renggam Tuan-tuan dan perempuan sekalian Adakah kita boleh mengulangi kejayaan ini Simpan jeram Bukan simpan renggam Simpan renggam pun kita nak ambil juga Ya, simpan jeram Insya Allah, tuan-tuan dan perempuan sekalian Bagaimana yang berhormat Datuk Dr. Syarudin sebut tadi Ahli Dewan Undangan Negeri Simpan Jeram yang dipilih ini hanya akan bertahan dua tahun setengah saja Kerana dua tahun setengah akan datang Melaka dan juga Johor Perlu mengadakan pilihan negeri sekali lagi Kerana dah cukup lima tahun Jadi kita pilih untuk dua tahun setengah ini Tuan-tuan dan perempuan sekalian Jadi pada malam ini Sebagai Sok Sagung PAS Parti yang diamanahkan untuk meletakkan calon Mewakili Perikatan Nasional untuk N13 Simpang Jeram Saya ingin memaklumkan bersama dengan kita juga Adalah Calon yang akan mewakili Perikatan Nasional Dalam N13 Don Simpang Jeram Dipersilakan Untuk naik ke pentas Ya Ya Sebagaimana yang telah diumumkan oleh yang berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin Pengurusi Perikatan Nasional Sekejap tadi kita telah mengetahui calon kita di peringkat Parlimen Pulai dan juga Dun Simpan Jeram Jadi sekarang ini pada malam ini kita ingin perkenalkan calon kita ini kepada 
rakyat, para pengundi simpan jeram khususnya dan juga kepada seluruh bangsa Johor. Insya-Allah. Ya. Yeah.